നമസ്കാരം മെഡിറ്റേഴ്സ് സ്വാഗതം പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ എൻ ഡി ടിവിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഓഹരി വ്യവസായി ഗൗതം അദാനി വാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നു ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കാനായി തുറന്ന ഓഫർ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിശ്വപ്രധാൻ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എ എം ജി മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികൾ ചേർന്ന പാക്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എൻ ഡി ടിവിയുടെ സിംഹഭാഗവും കരസ്ഥമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് ഓപ്പൺ ഓഫർ പ്രകാരം ഒരു വിക്കറ്റ് ഷെയറിന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയാണ് മുഖവിലയായി കണക്കൂട്ടുന്നത് ആകെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് കോടി രൂപ വരെ പണമായി നൽകി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് നീക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഒ കെ ജോണി ആർ രാജഗോപാൽ വിനോദ് കെ ജോസ് എന്നിവർ ആദ്യം ശ്രീ വിനോദ് കെ ജോസ് നേരത്തെ കാരവൻ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു എൻ ഡി ടി വിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എട്ട് വാങ്ങി എന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ആറിന് ഓപ്പൺ സ്റ്റേക്ക് നൽകുന്നതോടുകൂടി മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രണ പ്രണോയ് റോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദാനിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ശ്രീ വിനോദ് കെ ജോസ് എൻ ഡി ടി വി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഫഷണൽ ന്യൂസ് ജേർണലിസ്റ്റ് രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ മീഡിയയിൽ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയും പ്രൊഫഷണൽ ആയും തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കാലങ്ങളിൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ലോണുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് ഉണ്ടായത് കാരവാനെ സംബന്ധിച്ച് കാരവാൻ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ മീഡിയ ഹൗസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും കണക്ഷൻസും വെച്ച് നീണ്ട പ്രൊഫൈലുകൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ ഡി ടി വി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അന്ന് എൻ ഡി ടി വി വലിയ ഒരു കടക്കണിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് അതിലേക്ക് ഒരു നീണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു നീണ്ട ലോണിന്റെ പരമ്പര ആ കമ്പനിയിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപ ഇന്ത്യ ബുൾസിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പ്രണോയ് റോയ് കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഐ സി സി ബാങ്കിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒൻപതോടുകൂടി പ്രണോയ് റോയ് വാങ്ങി അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി അതിൻ്റെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥ ഇൻവെസ്റ്റർ റിലയൻസ് ആണ് മുകേഷ് അംബാനി യുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഈ പി സി പി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ആ പൈസ വന്നിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യമാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രണോയ് റോയിൽ നിന്ന് പുതിയതായി ഒരു പുതിയതായ ഏതെങ്കിലും ഷെയർ അദാനിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുടക്കിയ ആ പൈസയുടെ ആ സ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ അദാനിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ആർ ആർ പി ആർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് അല്ലെ അതെ ആർ ആർ പി ആറിന്റെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതായി റിലയൻസ് ക്ഷമിക്കണം അദാനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനത്തിന് ഓപ്പൺ സ്റ്റേക്കും വെച്ചുമ്പോ വെക്കുമ്പോ ആ ഓപ്പൺ സ്റ്റേക്കിലൂടെ അവർക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് അദാനിക്കാകും ഉറപ്പായി കാരണം ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയ പ്രണോയ് റോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാധിക റോയിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പനി കാലാകാലങ്ങളിൽ വിവിധ ലോണുകളുടെ രൂപത്തിൽ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പല മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒളികാർക്കിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളുടെ അടുത്തേക്കും ഇത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ആഴ്ച പേരിലേക്ക് ഷെയർ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പണ്ട് ഈനാടടക്കമുള്ള ഇ ടി വി അടക്കമുള്ള ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിൽ റിലയൻസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാലങ്ങളി
വെഞ്ചേഴ്സിനാണ് ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എൻ ഡി ടി വിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നതും ബാക്കി മാർക്കറ്റിലുള്ള പൊതുവായി കിടക്കുന്ന ഷെയർ കൂടി വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കൺട്രോൾ സ്റ്റേക്കിലേക്ക് അദാനി എത്തുകയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നുള്ളതല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷം മാധ്യമങ്ങളും വീണ് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ മോണോപ്ലൈസേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷമായി മീഡിയ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് മീഡിയ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജേർണലിസം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് അത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വർടൈസിംഗ് റവന്യൂ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മീഡിയ മോഡലുകളൊക്കെ അമേരിക്ക അടക്കം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പോലെയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം അഡ്വർടൈസിംഗിൽ നിന്ന് മാറി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബിസിനസ് മോഡലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അധികവും അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയ കമ്പനികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒടുവിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടുത്തെത്തി പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോണിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയി പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ നികേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിന്റെ ഓണർഷിപ്പിന്റെ വളരെ സിംഹഭായ ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മീഡിയ മോണോപ്പുള്ളി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഈ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് ടെലിവിഷൻ വളരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു മീഡിയ വിഭാഗമാണ് ഒരു ഒരു പ്രിന്റ് ജേണലിസ്റ്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുടെയും ചെലവിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടെലിവിഷൻ അത് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ക്യാമറാമാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാറ്റലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ടെലിവിഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ അതേപോലെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മീഡിയ വിഭാഗം കൂടി തന്നെയാണ് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഒരു ഇത് കൂടെ വായിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി അത്രയും ബ്യൂറോകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഹയർ ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ ഒരു 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 പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടെലിവിഷൻ ബിസിനസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ബോയ് ആയിട്ടായിരുന്നു പ്രണോയ് റോയുടെ വരവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവസാനം ഒരു ഒളിഗാർക്കി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാഗം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ശരി വിനോദ് കെ ജോസ് ദ കാരവന്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു ദ പയനിയറിലെ ലേഖകൻ ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് താങ്കളുടെ ട്വീറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അൻപത്തി നാല് ശതമാനം ഓഹരി അദാനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇത് ഗോപീഷൻ വളരെ കാലമായി എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉയരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിരന്തരമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ രഹസ്യമായി കാണേണ്ടതാണ് ഒരു റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ അഭാവമാണോ അല്ല ഞാനിതിനകത്ത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചില വാർത്തകളൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് എന്തും പറയാം ഹലോ ഇതിനകത്ത് നികേഷ് ഞാൻ ഇത് എൻ ഡി ടി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
അദ്ദേഹം മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ഷെയറുകൾ ഇരുപത്തൊൻപത് ഓപ്പണായിട്ടും മറ്റ് കമ്പനികൾ വഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയറുകൾ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നീനാറാടിയ ടൈപ്സിൽ ഉള്ളതാണ് നീനാറാടിയെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മുകേഷിനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അല്ല പ്രണായ് റോയി ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പം അന്ന് നടത്തിയിരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ നിലയ്ക്ക് കൂടാതെ ഇന്ന് വളരെയധികം കേസുകൾ എൻ ഡി ടി വിക്കെതിരെ ഉണ്ട് ആ കേസുകളൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇതിനകത്തൊക്കെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമായ കേസുകളൊന്നും ഇതുവരെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒരു ക്ലീൻ എസ്കേപ്പ് റൂട്ട് പ്രണയ റോയ്ക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും അവരുടെ കേപ്പ് ടൗണിൽ അദ്ദേഹം മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാവുന്നതാണ് നോക്ക് ഇന്നലെ പക്ഷെ ഒരു ഡിനയല് രാധിക റോയും പ്രണോയ് റോയും നൽകിയിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെയും ഇന്നും തമ്മിലൊന്നും ഒരു വലിയ വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നികേഷ് അത് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തിലെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന ആന പോലെയാണ് സംഭവം അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന ആന ചരിഞ്ഞു എന്ന് ഭീഷ്മരോട് കള്ളം പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഒരു പച്ചക്കള്ളമാണത് പിന്നെ അവര് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു പകുതി സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അദാനിക്ക് പ്രണായ് റോയുമായിട്ട് ഇനി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയറുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മുകേഷ് അംബാനിയുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ ആർ ആർ പി ആറിന്റെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആർ ആർ പി ആറിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മുകേഷ് അംബാനിയുടെയാണ് ആർ ആർ പി ആറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേക്ക് പ്രണോയ് റോയ്ക്ക് ഇല്ല അതെ കമ്പനിയുടെ പേര് രാധിക റോയ് പ്രണായ് റോയ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അവർ അവരുടെ ഷെയറുകൾ മുഴുവൻ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉള്ള കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അവര് അന്നൊരു അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ മുകേഷ് അംബാനിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു ഇല്ലീഗൽ പ്രൈവറ്റ് ഡീലും ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി തരുന്നതോടെ ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്ലേഡ് വട്ടിപ്പലിശയുടെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണിത് പക്ഷെ ആർ ആർ പി ആർ ഹോൾഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം എക്വിറ്റി ഷെയറും സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് വി സി പി എൽ ഇന്നും പറയുന്നു ഇന്നലെ പറയുന്നു ആർ ആർ പി ആർ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രണോ റോയും രാധിക റോയും പറഞ്ഞതായ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതെ അതിനകത്ത് അവര് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ അവരുടെ പ്ലഡ് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റേ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പം ആൻ നമ്മുടെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു വസ്തു കാണും ഞാനത് ബാങ്കിൽ പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി കയറി ബാങ്ക് അതിന്റെ ഓണറായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണിത് താങ്കൾ ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം ഇത് നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് ടി വി ആയി എന്നാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞത് എൻ ഡി ടി വി എൻ ഡി എ ടി വി ആയി എന്നാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ അത് അദാനി ആര് ഭരിക്കുന്നു അവരുടെ ആളാണ് അദാനി എപ്പോഴും അത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എ കെ ജി സെന്ററിൽ വരുന്ന പടങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നികേഷ് അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടെയായാലും സേവ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇപ്പം അദാനിയെ എന്താ പറയാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മമതാ ബാനർജി ആയാലും അത് അംബാനി എല്ലാവരും അത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ അത് കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെയും കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആളുകളായിരിക്കും ഈ എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പണം വരുന്നത് അവരിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടർക ദയവായി ശ്രീ ജി ഗോപകൃഷ്ണൻ ആർ രാജഗോപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നട്ടലോടെ സർക്കാരിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഈ കച്ചവടത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ ഒരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഡിമാൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ എന്ന് ചിലർ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു അല്ല ഞാൻ ശ്രീ വിനോദ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് നമ
ഇക്കോണമി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നല്ലതായി നല്ലതായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ മീഡിയക്ക് താൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എൻ ഡി ടി വിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആ സമയത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങി അക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മാന്യം ലോകം മുഴുവൻ വന്നത് അപ്പം ഒരു ഇക്കണോമിക് മോട്ട നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സുകാരെ ഇപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവർ എപ്പോഴും അവർ അവരുടെ പൈസ മനുഷ്യർ ബിസിനസ്സുകാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹെവിലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡ്രിവൻ ബിസിനസ് മീഡിയ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ ബിസിനസ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം അത് നമ്മൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വാങ്ങിച്ച മീഡിയ കമ്പനീസ് അവരുടെ അവരുടെ ജേർണലിസം ഒട്ടും ആശാവഹമല്ല വളരെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ് അവരുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ജേർണലിസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ നടന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഫ്രീ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയക്ക് വി ഷുഡ് ബി ആക്ച്വലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ബിക്കോസ് സംബഡി സീനിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഇതൊരു റിവെൻസ് ടേക്ക് ഓവർ ആണ് ഗുജറാത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ രാജ്ദീപ് സർദേശായി ലാൻഡ് ചെയ്ത് ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അന്ന് നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതികാര നടപടി തന്നെയാണത് വേറൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ ആശങ്ക പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സുകാർ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാര്യം ആര് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും സർവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ സർവ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ബിസിനസ് മീഡിയയുടെ ഇക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല ബിസിനസ് ആയിട്ട് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് വേർഡിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത ആൾ നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലൈൻ കൊള്ളാൻ മറിച്ചു പോകണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്രയോ ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ പലരുടെ ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പലരും ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പല ബ്യൂറോകളും നമുക്ക് അടച്ചു അടച്ചിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മളൊരു ഹെഡ് ലൈൻ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആന്തി ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നു ഇവരെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം തോഴെ പോസ്റ്റ് ഇടും നമ്മളതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ ജോലിക്ക് പോകും പക്ഷെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അപ്പം പലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായി ഫൈനലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ സർവ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ആളുകൾ കാണുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിൽ വരുന്നു ആൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വ്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് അതും ഇതിനകത്തുള്ളൊരു വളരെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം വിനോ ഫ്രീഡം ഇപ്പൊ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വിക്കൻ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ആളിൽ അത് ചെയ്യാത്തടുത്തോളം ദേവിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ദ ഡിസേർവ് സിമിലർലി പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ദ മീഡിയ ദ ഡിസേർവ് എന്ന് ഞാൻ അത് ഇവൻച്വലി ഞാൻ അത് ആളുകളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറ്റം ഇത് കാണുന്നവരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ടത് പക്ഷെ രാജഗോപാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തില് രാജ്ദീപ് സർദേശായി അഹമ്മദാബാദ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാഫോ ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ നിലയിൽ അതിനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിമർശിക്കാൻ പിന്നീട് രാജ്ദീപ് സർദേശായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ രവീഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ളവർ എൻ ഡി ടി വി ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായി നിലയുറപ്പിച്ചു വേറൊരു ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ മുഖം രവീഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ളവർ നൽകി ഇതൊരു ഹോസ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രണോയ് റോയും രാധിക റോയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ ആർ പി ആറിൻ്റെ ഷെയർ എന്തായാലും കൊടുക്കാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അദാനി തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
അന്ന് ടു ഈ ടു തൗസൻഡിൽ കളില് ഇന്ന് ആളിൽ പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മീഡിയ അങ്ങനെ അല്ല മീഡിയ അങ്ങ് ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മാറിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മിക്കവാറും ചില വളരെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ഇതുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും ടെലിവിഷൻ ചാനലും അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ മീഡിയയും വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഗുജറാത്ത് വാസ് വെരി ഗുഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് അവർ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല എതിരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് അതായിരുന്നു ജേർണലിസം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു ഒരാളോ ഒരു പത്രമോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാ പത്രങ്ങളും നല്ല പത്രങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും നമ്മൾ അവരെ കുത്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ അളി ജൂഡ് പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുക അവമാനിക്കുക ഇത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വിനോദം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോർത്ത് കൊറിയ പോലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ദയവായി തുടരകാശി ആർ രാജഗോപാൽ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എൻ ഡി ടി വി ഒക്കെ വളരെ സജീവമായി മാധ്യമപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ താങ്കൾ മാധ്യമ വിചാരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് കൈരളി വന്നപ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെലിവിഷൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ജ്ഞാനം സാങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബാംഗം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിട്ട് പോലും മാധ്യമമാണ് കുറെ കൂടി വിപ്ലവകരമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും കുറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് അവിടെ പ്രണോയ് റോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തുറന്ന ജേർണലിസം സ്വഭാവം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു നാന്തി കുറിച്ചിരുന്നു എൻ ഡി ടി വി ആ എൻ ഡി ടി വി കൂടി ഒരുപക്ഷെ അവസാനത്തെ യാത്രക്കാരനായിരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് കരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ സുഭാഷ്ടൻ പോൾ താങ്കൾ വിശകലനം ചെയ്യുക അല്ല ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ലോകം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിടിയിൽ ആയി എന്ന് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നികേഷ് ശരിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പ്രണോയുടെയൊക്കെ വരവ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് അന്ന് നൽകിയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പ്രൊഫഷണലായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു 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 തലമുറയെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അത് ഏറെക്കുറെ അക്കാലത്ത് ശരിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമ ലോകം എവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ ഈ ടേക്ക് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര അസ്വാഭാവികമായ കാര്യമല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അട്ടിമറി കൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് പല അട്ടിമറികളും അപ്രതീക്ഷിതമായി നടക്കാറുണ്ട് ഉടമസ്ഥതയൊക്കെ മാറി ഇന്നത്തെ ഉടമ നാളെ ഉടമ ഉടമയായിരിക്കുമോ എന്ന് ആ ഉടമയ്ക്ക് പോലും ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തെ പിടി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശ്രമവും പക്ഷെ അക്കാലത്ത് അതിനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അങ്ങനെ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അത് പിടി മുറുകിയിരിക്കുകയാണ് അവർ അതിശക്തരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ നില നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു പ്രിക്കേറിയസ് പൊസിഷനാണ് രാത്രി മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന കോഴി സുരക്ഷിതം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ ഒരു കുറുക്കൻ വന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ കോഴി താഴെ വീണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവോ എവിടേക്ക് നോക്കുന്നവോ അതവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ കാണുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനവും അഡ അഡ് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ റിലയൻസ് കമ്പനിയുടെ അംബാനിയുടെ വകയാണ് എന്ന് ഒരു വാർത്ത നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ആ തൊണ്ണൂറ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡീഷൻസ് ആക്വിസിഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ എപ്രകാരം ബാധിക്കും എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി വാർത്തകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിപ്രായ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കഴിവ് അത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന ചിന്ത വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
ഗോപീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അദാനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അംബാനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവരിലേക്ക് ഈ മാധ്യമ ഗോപീഷനും ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഡൽഹിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ത് മാറ്റമാണ് മാധ്യമരംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഗോപീഷൻ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ പ്രവാസി ബോർഡിന് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുകയാണ് റൂപ്പർട്ട് മാഡോക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരൂഭായി അംബാനിക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള അത്ര വലിയ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ധീരൂഭായി അംബാനിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഏറ്റിയും റോബർട്ട് മഡോക്കുമായി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ ഒരു ഡീലിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒപ്പുവെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം റോബർട്ട് മഡോക്കുമായി ചേർന്ന ഒരു ജോയിന്റ് കൺസോർഷ്യം പോലത്തെ എന്തോ ഒരു കച്ചവടത്തിന് അംബാനി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നികേഷ് എന്താ പറയാ ഈ യോഗ ഒരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ നികേഷ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജേർണലിസ്റ്റ് രീതിയിലൊക്കെ നികേഷ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു വശം കൂടെ കണ്ട ഒരാളാണ് നികേഷ് അറിയാമല്ലോ അത് താങ്കളൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഇന്റർവിഷന് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കാഷാനി ക്രിക്കറ്റിൽ മോഹൻലാലിന്റെ റോഡിൽ ബാങ്ക് വരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വരും ഇതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ പ്രണയറോയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ടാക്സ് ബാധ്യതകൾ വന്നു അതിനുശേഷം സി ബി ഐയുടെ ബാങ്കിന്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വന്നു പിന്നീട് മറ്റ് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങിയതുമായി അപ്പം ഈ കുറെ കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹവും വിട്ടുകളയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം അതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മാധ്യമ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കും സെമാസ്റ്റം പോൾ സാർ ഒഴികെ പലരും നമ്മളൊക്കെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റനായത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ റിലയൻസിനെതിരെയുള്ള ഫൈറ്റായിരുന്നു അതിന് അരുൺ സൗരി രാംനാഥ് ഗോയന്ദ ഗുരുമൂർത്തി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എവിടെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാലത്തിന്റെ പല പല കാണാൻ ഇങ്ങനെ സാക്ഷികളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരേ നെറേറ്റീവിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ജനാധിപത്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്തും ശ്രീ ജെ ഗോപികൃഷ്ണൻ അല്ലേ മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്രങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കാം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് കൃത്യമായ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഹിന്ദുവിന് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന് ടെലിഗ്രാഫിന് പ്രമുഖ പത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഞ്ച് പത്രം വായിച്ചാൽ അഞ്ച് വീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അഞ്ച് തരം വാർത്തകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശരി എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായില്ലേ ഇപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സമൂഹം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഇതിനെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ആയി തുടരുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ഇത്തരം കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ശരി ഓക്കെ ജോണി ഇതിന്റെ അപകടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഈ അപകടം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് കാണുന്നു ഒരുപക്ഷെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് അത് നേരത്തെ ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു അത് കൃത്യമായി നല്ല ചെരിവുണ്ടായി ആർ രാജഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ അതിന്റെ തുടക്കമായില്ലേ അതിന് തുടക്കമായി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ എൻ ഡി ടി വിയുടെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രണോയ് റോയിയുടെ സ്ഥാപനത്തെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ പലതരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെയ്ഡുകൾ നേരത്തെ ഗോപികൃഷ്ണനും രാജഗോപാലും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ എന്ന പോലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പലതരം പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്താനും അവർ കുറ്റവാളികളാണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭരണകൂടവും കോർപ്പറേറ്റും കോർപ്പറേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള
ഇടയിൽ പല മേഖലകളിലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ ഡി ടി വിയെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എത്ര കാലം പിടിച്ചു നിന്നു എന്നതിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുന്നു കാരണം ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളോട് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഒറ്റക്കായി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഒരു നാഷണൽ മീഡിയ ഹൗസ് ആണത് അപ്പൊ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഭീഷണി നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇതിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ രാജഗോപാലൊക്കെ പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മാതൃഭൂമിക്കെതിരെ ടേക്ക് ഓവർ ഉണ്ടായത് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മറ്റൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളം അറിയുന്നത് പോലും ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അറിയുന്നതായി പോലും ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽസ് അക്കാഡമിക്കുകൾ എല്ലാം അവരെല്ലാം ബാധിച്ച പോലെ ഈ സാഫ്രോണൈസേഷന്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആ ഐഡിയോളജിയെ അബോധമായും ബോധമാ ബോധപൂർവമായും സ്വാംശീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ വലിയ സ്വാധീനം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ രാജഗോപാൽ അത് വളരെ കണിശമായി കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ചില മാധ്യമങ്ങളെ കൊള്ളാം അവർ ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു അവർ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പല മാധ്യമങ്ങളെയും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ അവരുടെ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളെ പോലും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതരം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്ന നികേഷിനോടും കൂടിയാണ് നികേഷ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അറിയാത്ത കാര്യമല്ല ഇത് അപ്പൊ അത്തരം റിസ്ക് എടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശേഷിച്ചും ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ാകാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് ആ ബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ഒ കെ ജോണി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു പ്രണോയ് റോയെയും രാധിക റോയെയും അവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മാധ്യമ മേഖലയിലെ സ്റ്റേക്കൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വല്ലാതെ ഹർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ആ നിലയിലുള്ള പ്രതികരണമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു മറ്റു വഴികളില്ല സാമ്പത്തികമായി എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടരാനാകില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ന സന്ദേശം ഭരണകൂടം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ലേ ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എൺപതാമത്തെ പിറന്നാളിൽ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകാൻ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഉടമസ്ഥനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പോലും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല നമ്മളെല്ലാം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അത് അതേസമയം അതൊരു ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി നേരിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രതികരണം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന അതാണ് ഈ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മുതലാളി തൊഴിലാളി എന്നുള്ളൊരു പത്രത്തിന്റെ ആ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതത്ര ശരിയാണ് മുതലാളിമാരും വളരെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പ്രണോറയെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കും പലരെ അറിയാം അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സർക്കാർ ശല്യപ്പെടുത്തിയ പോലെ വേറെ പത്ര നമ്മുടെ സതി കാപ്പൻ എത്രയോ പേര് ഇതായിട്ട് മുഹമ്മദ് സുബൈർ ഇവരെല്ലാം നോക്ക് തീസ്ത സത്തൽ വാദ് ഇവരെ ഇവരെല്ലാം തീസ്ത ശരിക്കും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് ഡിഫൻഡർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണത് എനിക്ക് അറിയില്ല നിസ്സഹായതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് വയലൻസ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്
ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ബാക്കി എല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഈ മോഡൽ വിനോദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോഡൽ തന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ ഒരു ഒളിഗാർക്കി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒളിഗാർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്കോണമി അതായത് ഒന്നോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ റിസ്കി അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിചാരിച്ചാലും മതി നമ്മളെ കൂട്ടിക്കാം അതേസമയം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രം അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് വളരെ വ്യാപ വ്യാപ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ഉള്ള അഡ്വർട്ടൈസേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണം അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ഇപ്പം ട്രംപോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സ് ന്യൂസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് അഡ്വർട്ടൈസിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഒരു ട്രംപ് വിചാരിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവർണർ വിചാരിച്ചാലും പരസ്യക്കാരെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോണമിയിൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയും അങ്ങനെ ആവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ആകെ ഇവിടെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കേരളത്തിലായാലും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സ്വർണക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല കാര്യം എല്ലാ പത്രങ്ങളും പേടിയാണ് കാരണം അവരുടെ പരസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ എൻ ഡി ടി വി ഡിസിഷൻസ് തെറ്റായി എടുത്തിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു ചാനലിൽ തമിഴ്നാടുവിൽ തെറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെന്നില്ല പ്രധാന പ്രശ്നം ആ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാന്യത അത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എൻ ഡി ടി വി എൻ ഡി ടി വി ഒരു പ്യൂർലി ഒരു മീഡിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു അതൊരു അവരൊരു അതൊരു അസെറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പല കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വേറെ വഴികൾ അവർ ഈ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോക്ക് ഷോ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് ഷോ വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവർ അപ്പൊ അവരൊരു ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രമുഖ ബിസിനസ് പത്രം അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവാർഡ്സ് നൈറ്റ് ആണ് ആ അവാർഡ്സ് നൈറ്റില് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കും അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത അതൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഇത് മതി ഫോട്ടോ നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മതി ആ ആ വർഷം അവർ ബോയ്ക്കോട്ട് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്താൽ ആ പരിപാടി മുഴുവൻ പൊഴിയ ഒരുപാട് കാശ് നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ രീതിയിലും പരോക്ഷമായ രീതിയിലും സർക്കാർ ഇങ്ങനെ മീഡിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്ഥാപത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഇതാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയ മാത്രം ഇക്കണോമി കൊണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയം വളരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതാണ് പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാഫ് പോലുള്ള പ്രിന്റ് മീഡിയ ഇപ്പോഴും സർക്കാരിനെ എതിർക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സഹായകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നത് ഒരു ഫ്രീ ടു എയർ ന്യൂസ് ചാനൽ ന്യൂസ് ചാനലുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഫ്രീ ടു എയർ ചാനലുകളാണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ചാനലുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫ്രീ ടു എയർ ചാനൽ രണ്ട് പെയ്ഡ് ചാനൽ പെയ്ഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലുകളും ഒക്കെയാണ് പെയ്ഡ് ചാനലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ചാനൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു കേബിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കേബിൾ കണക്ഷന് പൈസ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരു ഫ്രീ ടു വെയറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ചാനല് അപ്പോൾ പത്രത്തിന് നിങ്ങൾ അഞ്ചും പത്തും രൂപയൊക്കെ ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കാണുമ്പോൾ അതിന് പണം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സൗജന്യമായി കാണും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്കോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഈ പരസ്യം നൽകേണ്ടത് ആ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അത്ര ഹ്യൂജ് ആണോ നേരത്തെ ഇവിടെ പ
അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അറുപത് ശതമാനം പരസ്യം നാൽപ്പത് ശതമാനം റവന്യൂ പിന്നെ ചിലർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അമ്പത് ശതമാനം സർക്കുലേഷൻ റവന്യൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം പരസ്യം മതി എന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇപ്പൊ എൺപത് ട്വന്റി വരെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് എൺപത് ശതമാനം അഡ്വർട്ടൈസും ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് റീഡേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മോഡൽ ഇപ്പം അതൊരു അതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ 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 ഒരു ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി എൺപത് രൂപ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സർവീസ് കിട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും എൺപത് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളും ഈ അഡ്വർടൈസേഴ്സിനെ പിന്താങ്ങുന്നുള്ള പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് കാര്യം ദേ ആർ മോർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ദാൻ ദ റീഡേഴ്സ് ആ രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ടെലിവിഷൻ എനിക്ക് ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ഇക്കണോമിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോളിലും ടെലിവിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം കണ്ടറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ടു എയർ ആണ് പല മഹാഭൂരിപക്ഷം ന്യൂസ് ചാനലുകളും ഒരാൾ പോലും പണം തന്നിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നത് എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലുകളും കാണുന്നത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ താങ്കൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു കൂട്ടം ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചില വളരെ സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ജേർണലിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റോ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ കഴിയുക ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഒരു ഔദാര്യം നേടുന്നത് പോലെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടേണ്ടതില്ല ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വെച്ച് വില പേശാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക വഴി ലാഭകരമായ ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാധ്യമ സ്ഥാപനമുണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്ലാമർ രണ്ട് സർക്കാരുമായി വില പേശാനുള്ള ഉപാധി അതിനുത്തരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ബോൾ അല്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറെ കാലമായി നിലവിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് മുമ്പ് പത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴും പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ ആയിരുന്നു അന്ന് കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങളുമായുള്ള പത്രങ്ങളുടെ ബന്ധം വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനത്തിനും ആക്ഷേപത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോഴുള്ള വിമർശനം അത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിനീത് ജെയിനല്ലേ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പരസ്യങ്ങളാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് വായനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെലിവി ടെലിവിഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത് ടെലിവിഷൻ സമ്പൂർണമായും സൗജന്യമാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേബിൾ ടി വിക്കുള്ള ഒരു പണം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗജന്യമാണ് അങ്ങനെ സൗജന്യമായി ഒരു സേവനം നമുക്ക് എത്ര കാലം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം ആ ദാതാക്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത് ആരും ആലോചിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അത് പ്രിൻ്റ് ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മീഡിയ ആയാലും അത് എങ്ങനെ അത് നിലനിൽക്കും മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് എല്ലാ കാലവും സൗജന്യമായി ഈ വിനോദ ചാനലുകളും വാർത്താ ചാനലുകളും കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ആ ചാനലുകളെ ആര് പിന്തുണയ്ക്കും ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തുണിക്കച്ചവടക്കാരും സ്വർണ്ണക്കച്ചവടക്കാരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളൊക്കെ ഹിജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് പരാതി ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരുടെ ഉദാരമായ കൈയയച്ചുള്ള സംഭാവനയിലാണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുകൂടി പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് എൻ ഡി ടി വി വരുമ്പോൾ എൻ ഡി ടി വി ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കൈ കെട്ടിയിടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അദാനിയെ സംബന്
അടിയന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കാലത്ത് പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു ഞാൻ അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ എതിർക്കുകയും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന് അനഭിവദനായി തീരുകയും ചെയ്ത രാംനാഥ് ഗോയങ്കിയുടെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഴുവൻ മരവിപ്പിച്ചു ഒരു 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 സെൻറ്റിമീറ്റർ കോളം പരസ്യം പോലും കിട്ടാതായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തികമായി അത്രമാത്രം ഞെരുക്കം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ വന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ഞാനിന്ന് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങളുടെ ഉടമയ്ക്ക് മറ്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂടിയാണ് ആ പത്രം ആ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഉടമയുടെ ഉടമയെ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എതിർക്കാം വിമർശിക്കാം ആക്ഷേപിക്കാം സമരം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഉടമയുടെ നിലനിൽപ്പ് അതിനെ അതിനെ ആധാരമാക്കി തന്നെയാണ് ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഉടമയെ ദുർബലനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും ആരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഉടമകൾ പിടികൂടപ്പെടുകയാണ് പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ഇടനിലക്കാരാണ് സി ബി ഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികൾ പ്രണോയ് റോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്ന കേസുകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പല തരത്തിലും പല രൂപത്തിലും നമ്മുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ മെരുക്കി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് മാത്രമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല അതിനർത്ഥം സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ജോണി ഈ റൂളിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ അദാനിയും അംബാനിയും ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട് കണ്ടതുപോലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകൾ അല്ലല്ലോ ഇവർ ഇവരെ ഊട്ടി വളർത്തുകയല്ലേ ഭരണകൂടം അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ലോക മാധ്യമ ഇൻഡെക്സിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്ന നിലയിലല്ലേ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അത് പറ്റില്ലല്ലോ ജനാധിപത്യം നമുക്ക് പേരിനെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന അഭിനയം നമ്മളെപ്പോഴും കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ടല്ലോ ഷിയോ കെ ജോണി അതുകൊണ്ട് ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അടക്കി ഭരിക്കണം എന്ന് ഇറാനിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ആണോ നരേന്ദ്രമോദി പോലും ആഗ്രഹിക്കുക അതോ കുറേശ്ശെങ്കിലും ഒരു എൻ ഡി ടി വി അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ എൻ ഡി ടി വി ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ ക്രിറ്റിക്കലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ കോട്ടാലകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല കുറേയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ആർ രാജഗോപാലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാഫൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ദ ഹിന്ദു ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതാ ഇപ്പോൾ വളരെ പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോ കെ ജോണി താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് ഈ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇടുകയാണോ ചെയ്യുക തനിക്കാക്കി വിടക്കാക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നികഷ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പോ ഒരു 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 കമ്പനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഏതാനും ഓഹരികൾ ഒരു വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ അധീനതയിലാകാൻ പോകുന്ന അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് അതും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയാണ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ വലിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സത്യസന്ധരായ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് പാലിച്ചിരുന്ന എത്ര ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാതായി എവിടെയാണ് പിന്നെ ബർക്കാദത്ത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് രാജ്ദീപ് സർദേശായി ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പദവി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ന്യൂസ് ഷോയിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ ചാനലിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്
പറഞ്ഞയക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കുറെ കാലമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജേർണലിസം ഈ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് വളരെ പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂ ഭരണകൂടങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ താഴെ പട്ടിക പട്ടികയിൽ വളരെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്നിട്ടും നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസി എന്ന് മേനി നടിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സ്വയം പരിഹാസ്യനാവുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ഈ മാധ്യമ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടുന്ന ഈ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടും റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡർ ഒക്കെയുള്ള എത്രയോ സംഘടനകൾ ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ ഉടമകളും ഇന്ത്യയിലെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ വ്യക്തികളല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഈ അപകടാവസ്ഥയെ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മേഖലയെ വന്നു പെട്ടിട്ടുള്ള അപകടാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പോലും കൂട്ടായി ചിന്തിക്കാനും ഒരു പ്രതിരോധം ഉയർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ബർക്കാദത്തിനെ ഒക്കെ പോലുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാകുമ്പോൾ അവർ സമാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പോലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നേരത്തെ ഈ പാനലിലെ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ അത്തരം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹമായി നമ്മുടെ സമൂഹം വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആപത്കരമായ എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ലേ കുറെ കൂടി ഉചിതമായ വാക്ക് നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ പോൾ നേരത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ കുനിഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനിക്കാമായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന പ്രതിപക്ഷം അവിടെ ഉയർന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഇല്ലാത്തിടത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തിയെ ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നിന്നു ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും അതെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കൂ സെൻസർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയം സെൻസർഷിപ്പിന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ വിധേയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പലതരം ഭീഷണികളെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാവുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് വാർത്തകളെ മയപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ സൽമാൻ റഷ്ദിയുടെ വധശ്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും അത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ നേരത്തെ ആയിട്ടുള്ള ഖുമൈനിയുടെ ആ ആഹ്വാനം മുതൽക്ക് ഉള്ള ആ ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിന്റെ ആ പോളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനൊന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് അത്തരം വാർത്തകൾ ബഹിഷ്കൃതമാകും ഇനി സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ ബഹിഷ്കൃതമാകും സർക്കാരിന് വളരെ മൃദുവായി വിമർശിക്കാവുന്ന വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇനി അതായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ശ്രീ ആർ രാജഗോപാൽ ഈ അംബാനി അദാനി ഇത്രയധികം ചാനലുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണോ എനിക്കറിയില്ല ശരി കാര്യം ഇതൊന്നും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഓബിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും ഓബിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് സർക്കാരിനെ പ്രീണപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഈ ഒരു മോദി സർക്കാരിനെ പ്രീണപ്പെടുത്തുക ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇത് അതാണ് നാട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അംബാനി ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ മിഡ് എയ്റ്റീസിൽ അവർ ശരിക്കും മീഡിയയിൽ പലതവണ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് പരാജയപ്പെട്ടു അത് ഒരു ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല എന്ന് അത് ഒബ്സർവറും അങ്ങനെയുള്ള പല എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിട്ട് ശരിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടും ഞാൻ പരുന്ന ആ ഞാൻ ആ പഴയ ഇത് തന്നെ റെക്കോർഡ് ഒരു ബ്രോക്കൺ റെക്കോർഡ് പോലെ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആ അപ്പൊ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് എൺപതുകളിൽ എൺപതുകളിൽ അതിന് ദുരുപായി അമ്പാരി ഇക്വിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർ ശരിക്കും അവർ ഹീറോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പോലും സക്സസ് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെഞ്ചറിൽ അവർ ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ്
പക്ഷെ ഇപ്പഴ് അത് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജേർണലിസം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാര്യം അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായാലും അതിന് അതിന്റെ അവരുടെ വേറെ വെഞ്ചോസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം സി എൻ എൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വയ വേറെ വേറെ പല പല സ്റ്റുഡിയോ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ള വരുമാനമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ വൈകുതായിട്ട് കാണുന്നത് പ്യുവർ ജേർണലിസത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഇതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ഇതിന് തെളിവൊന്നുമില്ല ഇനി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കേസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ സഭാസ് ബോൾ ഇത് ജേർണലിസം നൂറ്റി അൻപതിൽ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൽ താഴെ പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസം എന്തെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാനാവുമോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല അതൊരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ലോകം നമ്മോട് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യം മാത്രമല്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായ പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രകടവും പ്രത്യക്ഷവുമായ രൂപമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജനാധിപത്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് അവകാശപ്പെടാനോ ആരെയെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ വാങ്ങപ്പെടുകയും വിൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ നിങ്ങൾ റിസോർട്ടുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് വാങ്ങുന്നു ജുഡീഷ്യറിയെ വാങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള പരാതി ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വിൽക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ് പണ്ട് ബൈബിളിലെ ആ മണവാളിനെ കാത്തു നിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കന്യകമാരുടെ കഥ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വരട്ടെ ഒരു ടേക്ക് ഓവർ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ദ പീപ്പിൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മാറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങളെയും വളരെ നിസ്സാരമായി കാണത്തക്ക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഷി ആർ രാജഗോപാൽ ഇത്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ കാണാം നമുക്കത് അല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ അത് വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ കാണാം അതെ അതെ വളരെ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയൊരു മാറ്റം ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ലല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബംഗാളിലും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നല്ല എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു സർക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വന്നപ്പം ഇടത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറൊരു സർക്കാർ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അത് അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗിഫ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ വീക്ക് ഇസ് ലോങ് ടൈം ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറി മറിയാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് ഹോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സബാസ്റ്റിൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും റാഷണൽ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദേ നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ എനി ഹോപ്പ് അല്ലാതെ ഇറാഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ വലിയ ഹയർ പവേഴ്സിനെ വല്ല ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ആശയ്ക്കുള്ള യാതൊരു വകയും ഇല്ല ഷോക്ക ജോണി അതിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ലോകത്ത്
എഴുപതുകളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നത് ആ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ സംഘപരിവാരം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ജേർണലിസ്റ്റുകളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എൻ്റെയും നികേഷിൻ്റെയും ഒക്കെ പല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമീപകാലത്ത് അവർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അന്ന് പത്രത്തിൻ്റെ പല എഡിറ്റോറിയൽ നയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി ഒളിച്ചു ത്താൻ പറ്റാതിരുന്ന ഈ സാഫ്രോൺ പോളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ അവർ വളരെ പരസ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആ പ്രൊപ്പോഗൻ്റെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംഘപരിവാരം കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനത്തിന് വിധേയരാക്കി അവരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്നതായി നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് ഈ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഒരു തരം പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ജേർണലിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഒരു സമൂഹം പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ഇവിടുത്തെ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള അക്കാഡമികൾ ഒക്കെ സഹായിക്കും പോലെ ഒക്കെ നടത്തും പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ജേർണലിസത്തെയും നിലനിർത്താൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ വിനോദ് കെ ജോസ് കാരവൻ എഡിറ്റർ ആർ രാജഗോപാൽ ടെലിഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ജെ ഗോപീകൃഷ്ണൻ ദ പാനിയർ ലേഖകൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റൻ പോൾ മാധ്യമ നിരീക്ഷകൻ ഓ കെ ജോണി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ വളരെ നന്ദി എ